kiệt đi nãy giờ ta là tỉnh trăm phần trăm không <cười> đang đang chống chọi với lại hôn trầm thấy mình thắng được hôn trầm nên mừng lắm vậy hả vậy thôi ờ vậy là xấu quá làm sao mà thắng được hôn trầm kể em nghe cuộc chiến đấu vất vả đó đi <cười> thì cứ uh, ngồi tỉnh gác uh, thấy rõ trước mặt vậy thôi À, vậy thôi rồi làm sao biết mình thắng được không trầm không trầm đến khi nào thì thấy mình không có mờ không mắt không ngủ dấu ngủ bữa à, không mờ quá không ngủ dấu bữa đúng không ok nhưng mà anh trong khi ngồi thiền thì hình như anh hơi bị lệch cái đầu à dạ à, tư thế của anh thì khi anh ngồi nó phải hướng qua là nghiêng qua bên tường bên này phải hướng của cô chân tài thì lại nghiêng qua từ bên này ai người như chống nhau <cười> Cô chân tài như cái đầu hơi bị nghiêng đúng không? Thì cái, cái đầu của chân tài lúc bị nghiêng bên này nè Còn anh thì khi ngồi thiền thì lại thích cái tường như vậy Cái loài này nó hút à, Thành ra là mình cảm nhận thân lại để mình điều chỉnh cái đầu cho nó ngay đó Thôi mình cũng nếu ha À vị nào nữa, vị nào trình bày chú Quan Pháp Vì đó thực hành ba Pháp được không? À, không thực hành được uh, hai pháp à, tới pháp thứ hai thì chỉ có uh, cái hỷ của tâm nhưng mà cái thân thì nó hơi đau cái lưng nó hơi còn nhà cái lò sữa cái cái chân với lại cái cái lưng thì chỉ là uh, chỉ hai cái đó thôi à, thành ra và là đấy như là tâm có hỷ tâm có hỷ được trở hết tâm có hỷ là cái chân có đau, cái lưng có mỏi nhưng mà nó không có ảnh hưởng được tới cái tâm ừ. Cái tâm hỷ đó như thế nào? Cái giải thích rõ hơn chút xíu được không? À, cái tâm hỷ <cười> Tâm hỷ đó là Mình đang ở trong cái Cái không gian yên tĩnh Tĩnh lặng Mà không có cái gì Ngoại cảnh gì bên ngoài có làm cho mình phải phiền một cái tâm hết Uh, mà mình đang thực hành được một cái pháp um, mới học thì thấy uh, thấy nó có một cái gì hay thích thích uh, thì theo tôi nghĩ thì đó là uh, cái trạng thái hỷ của tâm. Dạ, yeah. đúng rồi cái thích thích đó là hỷ của tâm đó. Ừ. Tốt lắm anh tâm đức. <cười> tâm đức thì cũng làm giống như nhưng mà tâm đức đó hồi nãy cũng đau chân đó cũng đau chân đó thì tâm đức cũng quán vậy mà thì thì thấy nó uh, cái chân nó đau nhưng mà lúc đó cái cái tâm của mình đó nó không có dướng vô cái uh, cái chân nguyên mỗi buổi ngồi anh đang trú như thế nào à, buổi ngồi thì uh, lúc đầu mình uh, mình ngó cái hơi thở mình cái phải ngó nói gì đúng không biết nữa mình mình nhìn cái hơi thở mình rồi cái thở cái hơi mình xong rồi cái mình có cảm giác toàn thân cảm... dạ à, chị như hương hôm nay thì thì không có được mấy tại vì hơi hôn trầm á tại vì chưa có quen mở mắt mấy mỗi lần mở mắt nó, nó hay mỏi nó cứ nhắm nó tự động nó automatic nó nhắm lại ừ. thì cũng ráng mở ra mà khi lo ráng mở ra thì cứ lo chống lại phải nó không à ừ. thì cũng uh... chưa là không cầm nhiều phải không nhiều thì cũng không nhiều thì uh... có lúc uh, có về lúc thì hả <cười> 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 Hôm nay cũng, 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 cũng ta ngồi xuống bay dê không trầm không? À, cái đó cũng là hay lắm á Ngồi mà xuống bay dê được có không không là cũng đã là thành công rồi đó Đừng nói đi tụi tập chị hết Mình thì ngày nào tới giờ thiền á Thì nhắm mắt, không có quen mở mắt Ở nhà anh Đức cũng kêu phải mở mắt Mà mở ngồi nó sập xuống nè à bữa nay là lần đầu tiên mới vô bước đầu thì con mắt nó vẫn muốn sụp xuống mà phải 
gán chợ em lên <cười> <cười> rồi hồi nó cũng muốn sụp xuống nữa cái hồi cái dòm qua anh đức thấy anh đức như là như muốn dòm dòm thôi phải ráng mở con mắt này thôi <cười> <cười> thì một lúc sau đó thì giống như thiền ở nhà nhưng mà tại vì lâu quá không thiền thành ra cái trạng thái mà hai cái tay máu chạy gần gần nó, nó nó không có nhưng mà hôm nay thì nó trở lại cái trạng thái hai cái bàn tay nó máu chạy gần 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 ra thì tự nhiên mình tỉnh hoàn toàn thì lúc đó là tỉnh tỉnh cái mình cảm thấy thích tại vì tỉnh quá mà nào vậy đâu có mở mắt mà được tỉnh đi vậy lúc đó cái đầu nó nó, nó tinh 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 cái mới nhớ nó mới nói, an tịnh toàn thân không có cho nó linh tinh nữa đúng rồi đó giỏi quá thì nó nó vẫn lăn tăng nhưng mà mình mặc kệ nó mình cứ yên tĩnh thì lúc đó nó qua mà rất là tỉnh không có bị hôn trầm như mọi khi ừ rất là tốt rất là tốt nhớ được thực hành được an tịnh toàn thân cái lúc nguyên cấp đó cảm ơn cô Phương dạ như Vinh như Vinh vì sao dạ thấy bình thường trong lúc quá im lặng thì sao nghe tiếng tim nó đập nhiều dạ nghe nó đập rõ ràng đúng không dạ còn có phóng tâm mà hôn trầm thì ít Ừ, yeah. trong trường hợp mà cái cái tim nó lập như vậy mà nếu lập nhiều quá thì gì hướng nó ngay cái trái tim nó cảm nhận lại cái trái tim thầm đó là uh, an tin lại yeah. an tin lại lắng dịu lại nói với cái trái tim như vậy cái nhịp đập của nó vậy để cho nó an tin lại nó lắng dịu lại yeah. ha yeah. thì cô. cũng tùy thôi có khi thì nó lắng dịu lại còn nhiều khi do mình mệt cơ thể mình bệnh thì nhiều khi nó cũng không dịu được nhưng mà nếu bình thường mà để ý mà thấy nó 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 đập rõ như vậy thì thực hành câu đó nó sẽ có tác dụng À, tùy trường hợp ha yeah. rồi mời cô trên này yeah. là tôi là giỡn nhất là cô nhưng mà con cái là lần trưa trước tôi nói yeah. với cô đó là mỗi lần mà nó thì nãy ý định đó, là người nó lắc mà cô kêu mở mắt thì là khi bắt đầu mà mình nghe cái cuộc sống mình lắc là mình biết liền thì tôi đã làm đủ mọi cách là nhìn rõ cái lần trước rồi nhìn rộng ra rồi nhìn rộng ra nó cũng nó tức là nó không có tăng lên cái phần lắc hồi xưa là nó lắc tới lắc luôn rồi tới cái nhiệt độ là nó nó xoay cái người mà nó xoay luôn còn bây giờ thì nó cứ lắc nhưng mà nó nó tới cái mức độ thấp nhất là mình đã không biết hạn chế là muốn giúp cho nó thì tôi phải nghe hơi thở tức là tôi làm lung tung thật ra do chỗ mà làm lung tung đặng mà là mà, mà mà kêu bằng dẹp nó đó thì ra tôi không có đi vô được tới cái những cái phần sau này là này kia nhưng mà không có bị hôn mê mà cũng không có bị mà vô như cô nói là phải nhìn như một chiều sau là mới định được mà tôi thấy là nó cũng có tiến bộ là nó nó giảm là nó chỉ lắc mình nghe còn lắc nhưng mà cái 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 sinh sống mình nó lại tới tới lui vậy nhưng mà nó không có tăng lên đằng sau đằng sau này khi mà cô thấy cái sinh sống nó còn rung rinh như vậy nè thì cô ừ. hướng ngay cô cảm nhận lại cái sinh sống ha Dạ, hiểu ha dạ có cảm Đúng nhận lại sửa đổi tướng không kia không đừng sửa đổi tướng mà cô cảm nhận lại lại cái xương sống chính dạ. xác cái điểm đó dạ. xong rồi cô thầm nói là an tịnh lại lắng dịu lại dạ. an tịnh lại lắng dịu lại cô đang nói với lại cái thọ của xương sống á à dạ ha dạ. à, dạ. đó là cô nói chuyện trực tiếp đó với cái thọ của xương sống bằng cách cô phải cảm nhận được cái xương sống là cô đã xúc chạm được cái thọ dùng đó rồi Yeah. Rồi xong rồi sau đó là cô nói là an tịnh lại lắng dịu lại an tịnh lại lắng dịu lại thì nó sẽ dịu lại yeah. chứ cả à. như trong hai phút tối ngày cái đấu tranh với cái cái dịu lắc thôi à. <cười> <cười> thầy cô nói cô hiểu không cô yeah, biết yeah. là cô cảm thọ lại cái lưng rồi chẳng hạn như hiện yeah. tại cô có cảm thọ được sinh sống không Yeah. cảm giác được phải không? Dạ yeah, được chứ. Đó yeah. rồi bây giờ cái cô hướng tâm về nghe cảm giác sinh sống rồi cô thầm nói an tịnh lại lắng dịu lại. Dạ. An tịnh lại lắng dịu lại thì nó sẽ dịu lại thôi. Dạ dạ. Cảm ơn à, cô đỏ dạ, ha. Dạ dạ. Rồi. Cô mời cô anh thư. Cô thực hành được không? Dạ hôm nay thì không có được kết quả gì hết tại vì nhưng mà mình cũng làm chủ được mình là mình giữ hơi thở từ đầu tới cuối nhưng mà tại vì cái miệng thư nó đau quá nó bị giống như là xa lơ, hơi nóng nó phỏng rồi phỏng miệng nữa. rồi cái lưng thì nó cũng đau 
mình biết đau nhưng mà mình vẫn giữ những cái hơi thở cho nó nhẹ hỏi vô biết vô biết ra được hai cái con cái hơi nóng gì phỏng lưỡi là cô bị khi nào sau khi mình thấy à. khi mổ cái đầu bây giờ nó nó bị giống như bị phỏng nó còn nổi hơi nóng lên là cho mình khó chịu dạ nó là bị đẹp mà nóng cô ra tôi chịu đựng thôi dạ tại chú không có gì à tôi nói cái này sao vô phép <cười> thì về vấn đề cái cái người thân mà nó xoay yeah. tôi nói là sao có gì có cái sao nhận xét thì tôi thấy cái đó sao nó giống như mấy cái bà bà mà lên đầu đó cái này mà ngay ở cái bên à, tây tạng đó cái cung cấp cái lúc họ cũng lên đầu nữa tôi thấy cũng xoay cũng làm đủ thứ hết yeah. thì, thì thì cái phân hành trạng đó có người thì họ nói là mấy cái, cái ngôn từ là đó là mật pháp Tôi thì chỉ thấy ngồi tôi chảo ra vì mấy cái đó như cục đất ấy nhở Thì nó, trong khi có nhiều người thì sao họ, họ xoay, có nhiều xoay xoay tít sao lò à, Có nhiều người ta bảo, ngồi, không, có người ta cảnh tôi bảo không, không dám ngồi gần cửa sổ Rồi nó đó, nó vọt nên nó bắn vào cửa sổ <cười> 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 yeah. Thì đó là cái cái anecdote, cái, cái, cái mà Tường thuật lại Dạ, cảm ơn chú Cảm ơn chú Thì đó là cái pháp xây của người ta Vậy thôi để người ta thực hành đi ha <cười> Thì có, có hai chuyện mà Tôi tôi theo cái lời cô dạy Trước đó thì Tự nhiên mình nghe nhất lưng của việc đó Thì mình hơi thở vô Cái mình vô Cái mình múc ve cái, cái lưng đó Thì một hồi cái, cái, cái lưng đi Vừa cái lưng đi Vừa em Nó vô tôi vừa quên Thì tự nhiên nó ngứa mình đó Ngứa nghe hồi kỳ cục Ngứa như kích thích mình phải chầm tay lên để mình gãi đó Mình nó không Mình dùng cái hơi thải Cô ve nó ừ. Là thử đi Chứ ve bằng cái sự an tĩnh lại lắm nhiều lại đó. Đó. Ừ. 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 Tốt lắm Người kỳ này so với tuổi rồi đó Thì không cần ừ. Mình mở mắt không Dạ hả ừ. Tốt lắm Tốt lắm Cô về cái vấn đề an tĩnh đó rất là nhiều là phải chứ mỗi lần như vậy tại Ngồi xíu rồi, biết ừ. là ghi lại nhiều tim, tim đập mạnh, ừ. cái ngồi đó, cứ cái làm như nó xoay, xoay, tròn, 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 Tại nhiên mà có những pháp mà chúng ta áp dụng có nhiều khi do cái cơ thể nó có bệnh như thế nào đó nhiều khi chúng ta thực hành thì không thấy có hiệu quả thì cũng là bình thường Thì khi đó chúng ta tập tách ra Thân đau, tâm không đau, thọ thân chúng phải thọ tâm À chúng ta nhớ ha à, Thì thực ra vừa rồi khi thực hành đó thì con để cho chúng ta ngồi tự thực hành Thì chúng ta thấy là Chúng ta ngồi tự thực hành như vậy Với lại con hướng dẫn cho chúng ta thực hành Chúng ta thấy cái nào nó ổn hơn cho chúng ta Hướng dẫn hả? Phải không? Dành tâm đa Muốn nói gì mà cầm cái micro cho lên Dạ nói đi anh Cái ý kiến mà đối với tâm đăng tôi không biết quý vị đây như thế nào Nhưng mà tâm đăng thấy chị nên nhắc nhở thì hay hơn Tại vì tất cả đều là đang trên con đường tập hết chưa ai vững hết Mà nếu mà có những lời nhắc nhở trong lúc tập rất là hay Ừ. Chúng ta thấy như vậy hả? Ừ. Dạ thì cũng nếu mà chúng ta là có ý là muốn là con chia sẻ hướng dẫn trong cái lúc ngồi thiền Thì con sẽ chia sẻ hướng dẫn Tại vì đôi khi thì con nghĩ mình cũng thử Thứ nhất là đầu tiên con chỉ cái pháp hành Sau đó chúng ta tự thực hành tại chỗ có làm được hay không Nhưng mà rõ ràng nãy giờ hỏi thì thấy chúng ta làm không được à, Làm không được và phần đông là là Ừ, thực hành một cuộc chiến đấu à. À, thì à, cũng là những cái dịp để mình thử thực hành thử coi cái mình nếu mình tự thực hành không có sự hướng dẫn thì mình thực hành như thế nào à, sau đó thì có những cái sự hướng dẫn thì mình sẽ thực hành nó như thế nào à, tại vì khi con hướng dẫn thì có người thực hành được nhưng có người thì là cái sự hướng dẫn con lại là một cái trở ngại cho tâm là nhiều khi cái tâm nó đang yên thì con nói thì đã làm cho cái tâm của mình nó động Thì hơi sẽ có lúc dài lúc khác đi ha Để cho chúng ta dễ dàng hơn ha Xin chị có thể giải thích thêm hai cái từ Khó tầm có tứ 
và không tầm không tứ nói chung là cái tầm và tứ chỉ có thể nó rõ hơn không xin cảm ơn à, tầm tầm có nghĩa là tầm cầu tầm cầu tuy nhiên là có cái sự tìm đến một cái cái vấn đề nào đó Đấy. có ba mà hại tầm hại tầm là dục tầm sân tầm và hại tầm đó là những cái sự tầm cầu những cái sự tìm đến những cái pháp về dục về sân hay là về làm hại à, rồi như, như có pháp là ly dục tầm ly sân tầm ly hại tầm đó là cái sự tầm cầu sự tìm đến những cái pháp về ly dục ly sân và bất hại thì tầm là gì là một cái sự tìm đến một cái pháp nào đó và tứ là gì là sự an trú ở trong cái pháp đó thì tầm tứ trong thiền thứ nhất là gì là chúng ta tìm về trên cái tự thân này à, tìm về trên cái thực tự thân này và tìm thấy ở tự thân này những cái sự gọi là yên ổn không có bị khuấy động bởi dục ham bởi sân hận và chúng ta an trú trên đó quán sát cái sự an lạc cái sự bình bình yên của một cái thân tâm không có bị dục ham quấy nhiễu làm phiền và khởi sanh lên cái hỷ lạc với cái điều đó tâm tìm đến tâm tìm đến ý thức đến quán sát đến cái vấn đề là đang không có dục không có phiền não đó là tìm đến những cái vấn đề đó đó là tầm đó là tầm và an trú quán sát cái sự bình yên của những cái pháp đó khi nó vắng mặt đó là mình tướng ở trên đó rồi, cho anh hiểu ha yeah. thì khi mình tìm đến và quán sát những cái pháp đó tuy nhiên mình thấy ở hiện tại mình không có dục tham sân hận và khởi lên cái niềm hỷ lạc phải cho cái ý thức việc không dục tham sân hận này á sanh hỷ lạc phải cho nó mạnh lên từ cái ý thức này mình sẽ từ bỏ được những cái tâm hướng về dục lạc của thế gian. Như em khi mình hưởng những cái dục lạc khác thì mình thấy những cái dục lạc này là vô thường tạm bỡ và phải sao lệ thuộc phía ngoài. Còn khi chúng ta không có cần cái gì hết, chỉ về trong cái sự an tịnh ngồi yên như vậy và ý thức không có vay mượn cái gì và trong người không có dính mắc cái gì và ý thức cái điều không dính mắc đó, cái sự ly dục đó, thấy cái sự bình an đó và khởi sanh lên hỷ lạc. À, thì cái đó được gọi là hỷ lạc cho ly dục sanh đó và sự tắc ý đó là tầm tứ đó an trú trong cái sự tắc ý đó còn khi về trong cái thiền thứ hai là nội tỉnh nhất tâm không tầm không tứ mà khi đó chỉ về trong cái trạng thái nội tỉnh phía bên trong tâm tĩnh lặng nội tâm tĩnh lặng nội tỉnh là gì nội tâm tĩnh lặng và nhất tâm ở trong đó khi về được trong cái trạng thái nội tỉnh nhất tâm bên trong là thấy được cái sự nội tỉnh này bình yên này Thanh hỷ lạc vậy thôi Chứ không có tác ý về ly dục nữa à, Chúng ta rõ ha Cảm Em nay rõ về sơ thiền rồi ha yeah. Thì trong hàng ngày Thật ra những cái pháp này chúng ta có thể tập Thường xuyên lắm Tại sự thực tập à, Chúng ta hiểu ha lúc nào cũng có thể thực hành Đúng không cô? Đúng không? <cười> à, chúng ta rõ chưa? Như vậy hôm nay mà pháp chúng ta nắm được ngày hôm nay là chúng ta hiểu được như thế nào Là giới định tuệ mà chúng ta vẫn thường hay nghe Trước đây chúng ta nghe giới định tuệ nhưng thật sự không biết là giới như thế nào, định như thế nào, tuệ như thế nào Thì hôm nay qua những cái bài kinh về học giới là chúng ta đã rõ biết được vấn đề này rồi Thì chúng ta hãy cố gắng nắm vững cái tri kiến này và nhất là học thuộc Học thuộc về như thế nào là tăng thượng tâm học, tăng thượng tệ học Tăng thượng giới học cũng phải học thuộc ha Vì sao trả bài ha Ok rồi chúng ta an tĩnh lại Dạ hồi nãy đó, lúc ngồi thiền đó mà lúc đó nó cũng hơi buồn ngủ mà mình nhớ lại mình không muốn làm con lừa cũng là con bò rồi sao nữa thì mình tiếp tục mình mở mắt là mình làm con bò cái này rất là hay à mày kinh đó rất là hay tên là kinh gì kinh gì kinh <cười> Kinh Sa Môn Sa Môn nghĩa là kinh nói về một người tu Chúng ta hiểu ha Thì chúng ta dù là một cái người tu tại gia Dù là một người cư sĩ Thì mình là cư sĩ thật sự hay không Hay là mình là những cái người lẻo đẻo Mà mặc cái áo mặc cái hình thức của cư sĩ Thì đó là con lừa hay là con bò À Chúng ta hiểu hả Rồi còn ai có ý kiến nữa không à, Không thì con ngoài chúng ta ăn tỉnh lại Và mình à, hồi hướng ha Bu thân sơ đơ nâng gơ cha Thâm mân sơ đơ nâng 
गंघं शरण 